Ja nazywam się Artur Mazak i dziękuję, że ze mną jesteście w moim małym kąciku wielkiej sztuki, no ale przede wszystkim wielkiej zabawy. Jeżeli jesteście dzisiaj ze mną po raz pierwszy, miło mi Was poznać. A jeśli to nie jest Wasz pierwszy raz, dziękuję, że postanowiliście znów zaprosić mnie do swoich domków. Nawet nie wiecie, ile to dla mnie znaczy. No ale nie ma co przedłużać. Dzisiaj namalujemy sobie mały, wspaniały obrazek. Na ekranie pojawią się zaraz nazwy farb, jakie będą nam potrzebne do zrealizowania tego wspaniałego dzieła. Mam nadzieję, że macie gdzieś pod ręką swoją paletę. A jeśli nie, to możecie wziąć jakąkolwiek deskę do krojenia, zrobić w niej dziurkę nożem albo wiertarką. Możecie też użyć plastiku z walizki waszej żony, partnerki, jeżeli te walizki ciągle są w domu. Płótno, które przede mną widzicie, pokryłem specjalnym białym gruntem, tylko po to, żeby nasze farby swobodnie się na nim rozprowadzały, a samo malowanie było po prostu o wiele przyjemniejsze. Bardzo cienka warstwa, prawie niewidoczna. Tytuł dzisiejszego obrazka to Moje szczęście. Użyjemy sobie na początek nieco łzawego błękitu i wysmarujemy z niego niebo. Weźcie tylko trochę, troszeczkę. I malutkimi x zaczynamy nanosić nasze niebo. O, dokładnie. Powolutku rozsmarowujemy smutne niebo, które smutne wcale być nie musi. Wszystko zależy od tego, czy są dookoła Was ludzie, którzy mają serce z kamienia. Jak widzicie, ja używam pędzla Bon Voyage i już powolutku niebo zaczyna nam się klarować na naszym płótnie. Jeśli chcecie, możecie teraz zrobić małą chmurkę. Malutką chmurkę przyjaciółkę, z której być może kiedyś spadnie deszczyk, a być może nie. Może przysłoni ona słońce i będziecie mieli wrażenie, że nigdy go ponownie nie zobaczycie, a wasze życie to... <śmiech> Moglibyśmy tak cały dzień bujać w obłokach, ale czasami trzeba zejść na ziemię. Ale żeby to zrobić, trzeba najpierw tę ziemię namalować. Wymieszajmy więc w takim razie trochę fekalnego brązu i depresyjnej czerni, by w pełni oddać sens istnienia na tej brudnej planecie. I poziomymi ruchami zaczynamy rozprowadzać naszą ziemię. Ziemię, po której stąpać będą nasi bliscy, na której bawić się będą nasze dzieci. Szczęśliwa, kochająca się rodzina małych, robaczywych jabłek. Fekalny brąz fantastycznie się tutaj rozkłada, a depresyjna czerń dodaje odpowiedniego nastroju. O! Chyba przyszła paczka, którą zamówiłem Niedawno. Pozwólcie w takim razie, że na chwilkę was opuszczę. Nigdzie nie odchodźcie. Chcielibyście żyć w górach? Ja zawsze chciałem. Dlatego teraz weźmy trochę smutno życiowego szarego i namalujmy piękne, wysokie góry. Czy to Alpy, czy, czy Tatry, czy Tarnowskie Góry, A, to już wszystko jedno. Wasza decyzja, wasz obrazek. Smutny, szary widok przypominający wam o tym, jak mocno kiedyś kochaliście swoje marzenia. Może być niewyraźnie. I tak w pewnym momencie przestaniecie patrzeć w górę. Myślę, że to dobry moment, żeby użyć wątrubowej żółci i namalować wreszcie słoneczko. Wstawcie je tam, gdzie chcecie. Nie pozwólcie, by cokolwiek was ograniczało. Żeby ktokolwiek wam czegoś zabraniał. Na przykład spotkań z przyjaciółmi, albo widywania innych kobiet przez chorobliwą zazdrość. <śmiech> Już mamy piękne, żółte słoneczko, które przypomina nam, że jutro też będzie kolejny smutny dzień. Każdy mężczyzna powinien w życiu zrobić trzy rzeczy. Zasadzić drzewo, zbudować dom i spłodzić syna. A czasami się nie udaje i rodzą się dwie wspaniałe córeczki, które kocha się nad życie. Jeśli jesteście gotowi, użyjcie znowu czerni i brązu, posadzimy sobie małe drzewko. O. Moje drzewko będzie tutaj. Czy to będzie brzuska, czy dąb, a może jabłonka? No, ja posadziłem jabłonkę. Będzie akurat pasować do zgniłych jabłek. Spójrzcie, jak przez te 10 lat wspaniale wyrosła. Fekalnym brązem oczywiście możemy namalować małe gałązki. Jeśli zastanawiacie się, gdzie są liście, odpowiedź brzmi na ziemi. Mamy jesień, listopad. Właśnie od tych liści, które spadły na ziemię. Dobry moment, żeby zniszczyć życie osoby, z którą spędziło się 15 lat. 
No i skoro mamy już nasze drzewko, namalujmy w takim razie dom. Wspaniały dom. Dom z oszczędności życia, z przepracowywania się, z poświęcania czasu i zaniedbywania umierających rodziców, ponieważ myśleliście, że to wasza nowa rodzina będzie najważniejsza. Do ścian oczywiście użyjemy też depresyjnej czerni, ponieważ puste ściany to właśnie to, co będziecie oglądać do końca życia. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy ścianę, mamy dach i hipotekę na 40 lat. A skoro o rodzinie już mowa, nie bójmy się, namalujmy ją. Trójka wspaniałych istot, które kochacie nad życie. Dwie cudowne dziewczynki i ona. Mimo tego, że nie jest kosmitką, użyjemy zdradzicielskiej zieleni, bo tak doskonale do niej pasuje. O, tutaj. Włosy, fekalny brąz. I oczywiście też namalujmy różową sukienkę, którą znaleźliście leżącą na podłodze przy drzwiach wejściowych, kiedy wróciliście wcześniej z pracy. Dalej mamy spodnie zielonego kochanka. A następnie wszystko dźgamy krwawą czerwienią. Wszędzie, wszędzie. I kiedy się tak dźgacie, możecie zapytać, czemu? Czemu ze mną nie porozmawiałeś, co? Nie chciałaś walczyć, tylko poszłaś z nim. Kim on w ogóle jest, co? Co ma lepszego ode mnie? I kochanka również oczywiście tutaj dźgamy krwawą czerwienią. Łzawy błękit przyda nam się teraz do łez dziewczynek, które wchodzą do pokoju i krzyczą, czemu tata zwariował? Co tata robi mamie ratunku? Dzwonię na policję. Nigdzie nie dzwoń. To jest sprawa między tatusiem a mamusią. Proszę w tej chwili wrócić do swojego pokoju. Ale Artur, a ty się zamknij! Z tobą jeszcze nie skończyłem. Leży się, nie rusza. A to wszystko możemy oczywiście teraz polać łatwo palną benzynką i podpalamy to wszystko w cholerę. Spalamy całe życie, bo nie mamy już życia, nie mamy już życia. Proszę państwa, to już wszystko. Jeśli policja mnie nie znajdzie, widzimy się w przyszłym tygodniu. Jeśli mnie nie będzie, no to może się podpaliłem i tyle. I tak nikogo to nie obejdzie. Do zobaczenia. Policja,